Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire quand on achète une plante et là dans, dans ce cas-ci euh, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offerte elle est très belle, c'est sûr, elle était dans son emballage, je l'ai eu euh, hier et euh, ben, elle était euh, franchement elle était magnifique euh, dans son emballage comme je le dis et en la déballant ben, on se rend compte qu'il y, y a plein de soucis euh, ça c'est une fatsia, euh, si je prononce bien oui Fatsia japonica et euh, elle est un peu poilue. Je vais vous montrer ça si vous voyez bien ici. Voilà, elle est un peu poilue. Et euh, c'est une plante généralement facile d'entretien qui pousse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais surtout à l'ombre. Donc c'est pour ça qu'en général, les plantes d'intérieur, on les met à l'ombre. Enfin, ce sont des plantes qui vont à l'ombre. Et le souci que j'ai là-dessus, ben, je vais vous montrer ça tout de suite. On va dire que. Je me suis attardée au début sur cette feuille qui jaunissait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, j'ai vu celle-ci. Et j'ai l'impression qu'elle qu est malade. Je ne sais pas si elle a... S'il y a des insectes dessous ou quoi. Et là, je ne vois pas grand-chose. Ou si une moisissure. Ou... En tout cas, je ne sais pas trop. Donc, euh, je vais m'en occuper. Je vais enlever toutes les feuilles qui ne sont, pas... sont pas super, là. Pourtant, elle fait de, de nouvelles feuilles. Hein. Celles qui sont hyper brillantes, comme ça, c'est des nouvelles feuilles. Il y en a encore par ici, là aussi. Donc euh, le plan n'a pas l'air d'être trop en mauvais état. Je vais le rempoter, histoire euh, de changer un peu le terreau. Ça se trouve, euh, la maladie elle vient de là. Ensuite, le deuxième point, ce que j'ai vu, c'est que, je sais pas, il a dû prendre un coup de chaud euh, ou, ou un coup de froid, ça dépend, mais c'est brûlé. Elle a les feuilles brûlées. Et euh, je sais pas si c'est la suite logique euh, ben, du, du truc, mais euh, j'espère que c'est pas une maladie... Euh, on ne va pas dire incurable, mais presque quoi. Mais le plomb a l'air d'être assez sain quand même. Hein. Je pense que c'est le conditionnement. Le, quand ils l'ont mis euh, en vente, ils n'ont pas dû faire attention. Hein. Et ensuite, c'est peut-être, le, je pense, le seul souci qu'il y a à déplorer sur cette plante. Hein. Donc je vais, je vais m'occuper de ça. Je vais enlever toutes les feuilles qui ne sont, sont pas folles là. Mais est-ce que ça, ça ne serait pas une cochenille je sais pas. Non, je ne pense pas. Donc en tout cas, il faut, faut bien faire attention quand, on vous, quand vous, on vous offre des plantes comme ça. Moi, quand je les achète, je regarde toujours. Mais là, quand, quand on vous l'offre, euh, c'est pas c'est pas qu'ils l'ont fait esprit, hein, c'est qu'ils ne s'y connaissent pas forcément. Donc euh, ben voilà, je vais nettoyer tout ça et, et on se retrouve euh, tout de suite après. Donc voilà, maintenant que j'ai bien nettoyé, je vais, je vais passer au rempotage. Et je pense qu'elle en avait besoin quand même un peu là. Avec toutes les racines qui sont en train de chignonner là-dedans. Donc on enlève sans trop abîmer non plus. Voilà. Et euh, en espérant que je vais peut-être enlever ce qu'il y a dessus là. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit virus ou euh, je sais pas. Donc par mesure de sécurité, on enlève. Voilà. Donc je vais la rempoter maintenant.
Donc voilà, elle a été rempotée. Maintenant, je vais l'arroser et, euh, et la laisser dans la cuisine. Je ne vais pas dire toute seule, mais, mais assez loin des autres. Euh, je dirais euh, limite pas quarantaine, mais, mais à surveiller. quoi, Parce que je ne veux pas que ça, ça se propage partout non plus. Si jamais c'est un champignon. Donc euh, je vais la surveiller et, euh, et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. J'ai un autre exemple à vous montrer aussi. C'est aussi une plante qu'on m'a offerte. C'est un, un chef le rat. Et euh, quand on regarde au premier abord, on se dit Ouais, il a perdu quelques feuilles ici. Euh, C'est pas un souci. Mais moi, j'aurais tout de suite tilté en voyant les, les petites feuilles la recourber. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et une feuille, elle, elle, si elle se recourbe comme ça, c'est ou elle a des pucerons ou des cochenilles ou un truc comme ça. Donc euh, ce petit pied a été infesté de petites cochenilles que j'ai bien sûr lavé, j'ai lavé une feuille, une à une, et pour l'instant elle est en transi, elle aussi. Hein. Elle reste dans la cuisine sous surveillance pour pas que ça se propage aux autres. Et je sais pas si, euh, si ça serait peut-être pas hein, ça. Non, c'est une tâche. Mais en tout cas, elle aussi elle est sous surveillance, voilà. Donc faire très attention quand, quand on vous offre des plantes. Même si c'est de bon cœur, personne ne elle sait pas forcément qu'elle qu peut détruire les, toutes les plantes que vous avez, quoi. Donc voilà pour ce petit euh, pour ce petit interlude là, cette petite vidéo euh, brève mais explicative euh, ben, de, du sauvetage. Hein. Donc on verra si ça évolue ou pas dans le temps. Il faut surtout bien surveiller et pas la mettre à côté des plantes que vous aimez quoi. Parce que c'est si vite arrivé. Surtout en intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire ça euh, vite fait bien fait en niveau montage. Hein pour pas non plus trop vous ennuyer. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.